നമസ്കാരം യു എസ് ഓറിലേക്ക് സ്വാഗതം അമിത വേഗത്തിൽ അലറിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ മരണവേഗത്തിലോടുന്ന വണ്ടികൾ സൈലൻസറുകൾ എടുത്തു കളഞ്ഞ് കാതടപ്പിക്കുന്ന സ്ഫോടക ശബ്ദത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വായു ഗുളികയ്ക്ക് പായുന്ന കൗമാരങ്ങൾ ഓരോ യാത്രയിലും ഇടിച്ചുകയറ്റി കൊലയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത നമ്മുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങൾ അമിത വേഗത്തിൽ ഇരമ്പിക്കുന്നതാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നടു റോഡിൽ കസറത്ത് കാണിച്ചും വെട്ടിക്കറങ്ങി തിരിച്ചും മുൻചക്രമുയർത്തി മുക്രയിടുന്ന ആൺ അഹന്തകൾ അതെ ഇന്ന് യു എസ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഈ ഇത് പശ്ചാത്തലം ഉയരുന്നത് ഓണോ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പൊതുനിരത്തുകളിലും കോളേജുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നിരോധനം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നാട്ടുകാർക്കും നാടിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കേരള വിഷൻ്റെ വ്യൂസ് വ്യൂ എസ് അവറിലൂടെ പങ്കിടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എ കെ ജാനിബ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേരുകയാണ് ജാനിബ് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കൗമാരങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവഗതികളിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്പീഡിൽ പാഞ്ഞു പോയ ബൈക്കുകൾ ഇടിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ അപകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു താൽക്കാലിക ഓണാഘോഷ നിരോധനം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ ഓണാഘോഷ നിരോധനം അല്ല ഓണാഘോഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളുള്ള നിയന്ത്രണം വാഹന അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നിരോധിച്ചായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ക്യാമ്പസിനകത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ വാഹന പ്രകടനത്തിന്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് വർഷം പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം സി ഇ ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനകത്തെ ഒരു പഴയ വിദ്യാർത്ഥി ദസ് കെ ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒരു അപകടവും അതിനകത്ത് ആ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ക്യാമ്പസുകളിൽ നടന്നു പോരുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിലടക്കം തിരുവനന്തപുരം പെരിങ്ങ ഇക്ബാൽ കോളേജിലടക്കം എന്താ പറയുക സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് ഓപ്പൺ ജീപ്പിനകത്ത് അപകടമുണ്ടായി അമ്മയും മകനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിക്ക് പേൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയാർന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഒരു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടോ മാത്രം കാര്യമായിരുന്നു കുട്ടികളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൃത്യമായി ബോധവൽക്കരിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയത്തിനകത്ത് അവർക്ക് കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഇവിടെ ഓണാഘോഷമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളും ക്യാമ്പസിലെ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിലെ ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ക്യാമ്പസിനകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഓണാകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്യാമ്പസിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേളയിൽ അത് ആ ആഘോഷ രീതികൾ ഏത് രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സ്വയം ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രദേശത്തും നമ്മൾ മിക്ക ക്യാമ്പസുകളെയും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചില ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് അമിതമായ ലഹരി ഉപയോഗം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലനായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച സി ഇ ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനകത്തെ വിഷയം അന്ന് ആ ക്യാമ്പസിനകത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദസ്ലി ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവൻ പൊലിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അന്ന് മദ്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നായിരിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള ലഹരി മാരകമായ ലഹര
അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ജാനിബ് ഇപ്പോൾ അധ്യാപിക കോഴിക്കോട് നിന്ന് സജിനി കൂടി ചേരുകയാണ് സജിനി കൂടുതലും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണോ ഇത്തരത്തിൽ അമിത വേഗത്തിൽ പായുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉത്തരമേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ആ രാജീവിൻ്റെ ഉത്തരവ് വായിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ് പ്രത്യേകമായി പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കോളേജ് ക്യാമ്പസുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേക നിരോധനം ഈ ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഈ സാഹചര്യത്തോട് താങ്കൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് സജിനി അതായത് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള നടപടി നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം കോളേജുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഓണാഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഘോഷത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആർഭാടമാക്കിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർ വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കും കുട്ടികൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ തന്നെ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതായത് ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കട ഓരോ കുടുംബത്തിനും സങ്കടകരമായി തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് സാർ നടപ്പിലാക്കിയ നടപടിയോട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ആ ആഘോഷ അതായത് വാഹനങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് ആഘോഷ സമയത്ത് ഈ ഓണാഘോഷ സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് സുമോദ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുമോദ് ഈ വാഹനങ്ങളിലുള്ള രൂപമാറ്റം വരുത്തൽ ഇത് തരത്തിൽ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അത് യഥേഷ്ടം നടക്കുന്നു വലിയ തീവ്രമായ ശബ്ദത്തിലാണ് പാഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ വലുതാണ് ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ ഈ അലസത കൊണ്ട് ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ അലസതയും അയാളുടെ അഹങ്കാരവും മൂലം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ നിരപരാധികളുടെ ജീവനാണ് പൊലിയുന്നത് അങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം നേരത്തെ ജാനിബ് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതെ അതെ ഇതിലിപ്പോ കേരള ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത നിലപാട് എന്താ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേരള സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഓണാഘോഷത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന കർശനമായ വിലക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളും റോഡുകളിലും ഒക്കെ ഉത്തരമേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ആർ രാജീവിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഉത്തരമേഖല ആർ ടി ഒന്റെ ഈ അറിയിപ്പിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് മുതലാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ യെസ് എന്ന് മുതലാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നിർത്തലാക്കി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറിനാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടുക്കിക്കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സി ഇ ടി ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒരു തസ്നി ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളിൽ അരങ്ങേറുന്ന എന്താ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ക്യാമ്പസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഒക്കെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ആഘോഷ രീതികളെല്ലാം മാറി വസ്ത്രവിധാനത്തിലായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ രൂപമാറ്റം വരുത്തി വാഹനങ്ങൾ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് അക്രമമായ രീതിയിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടിച്ച് കൂക്കും ബഹളവും ഒക്കെയായി നമ്മള് പഴയ കാലത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഓണാഘോഷം നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊരു ആഘോഷം അതിരുവിട്ട രീതിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും ഇതിനെപോലെ ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ എച്ച് ഒ ഡി വരെ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്ന ഇടപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരിക്കലും ഒരു വിവാദമാക്കി പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു വിവാദമാക്കിയല്ല അതിന്റെ പ്രസക്
രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ ബൈക്കുകൾ ചീറിപ്പായുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഓട്ടങ്ങളൊക്കെ നാം കാണുന്നത് ഇത് മയക്കുമരുന്നുമായി എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ നിഗമനം ആ ജീപ്പിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വാഹനം ഓടിച്ചതും ഓടിക്കാത്തതും ആയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുപക്ഷെ മദ്യത്തിനോ മറ്റു ലഹരിക്കോ അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് നടക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിഷയങ്ങളിലും ഈ ഒരു ലഹരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അതിപ്രസരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്കൂളുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ പല സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ അവസാന ഭാഗ നാളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി കുട്ടികൾ പതിനേഴും പതിനാറും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും വലിയ ആഡംബര വാഹനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് വരുന്നതും ക്യാമ്പസിനകത്ത് അമിതമായിട്ടുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിലകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഇത് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഇന്റൻഷൻ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്വബോധത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഒരു അസ്വാഭാവികത ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നത് അതിനൊരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഈ രീതിയിലുള്ള അമിതമായ ലഹരിയുടെ വിപണന കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിരവധിയാർന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം അടുത്തിടെ ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള നടപടികളോ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ എത്ര എത്ര കേസുകളാണ് ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അതല്ലാതെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അടക്കം ഈ പറയപ്പെടുന്ന സിന്തറ്റിക് ലഹരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്ന വളരെ ഭംഗി സുലഭമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യാപിക സജിനി അതായത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ഞാനിത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടവണ്ണമുള്ള പക്വത ഇല്ലാത്ത പ്രായത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇണയെ ആകർഷിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയോഗമായി ഇവർ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മാനവ കുലം രൂപപ്പെടുന്നതിൽ ഇണ ഇണയെ ആകർഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇത്തരം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകളിലേക്ക് പായുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ നോക്കാതെ അത്തരത്തിലൊരു സ്വാർത്ഥമായ നീക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ബോധനം നൽകേണ്ടത് സജിനി ഇല്ല സജിനി ഓടിയുള്ളല്ല തീർച്ചയായും സജിനിയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ സുമോദ് അതായത് ഈ നിയമം മൂലം ഇത് നിരോധിക്കുക നിയമം മൂലം ഇത് ഇത്തരത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്താം പക്ഷെ വ്യാപകമായി വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗത്തിൽ ഓടുന്നത് ഇപ്പോൾ രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്നതൊക്കെ നിയമപരമായി തന്നെ നിലവിൽ നിരോധിതമാണ് മാനുഫാക്ചർ സൃഷ്ടിച്ചിറക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സൈലൻസറിൻ്റെ ട്യൂബൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വലിയ ശബ്ദത്തിലേക്കാക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പക്ഷേ എന്നാലും വ്യാപകമായി നഗരങ്ങളിലടക്കം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ആയാലും കൊച്ചി ആയാലും കോഴിക്കോട് ആയാലും നഗരത്തിൽ പോലും ഇത് നാം കാണാറുണ്ട് കാരണം ഇതിനൊന്നും വലിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചാലും അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്താണ് ചെയ്യാനാകുന്നത് നിയമം മൂലം നിരോധിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരോധിക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നിരോധിക്കാനാവില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം അഡ്വക്കേറ്റ് ഇത
ഈ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്താ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം ക്യാമ്പസുകളിൽ വാഹനവുമായി വരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ആ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല അത് ഓണം ആഘോഷിക്കും ആഘോഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പല രീതിയിലും കുട്ടികൾ വരുന്നു പക്ഷെ ജാനിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ നടക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് തടയാൻ ഇതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തി അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി ആ നിയമം നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കി അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് അതിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊരു പോം വഴി ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ല അതാണ് സജിനി അധ്യാപിക കേൾക്കാമോ ആ ശരി ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം പിയൂഷ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് പിയൂഷ് ആ ജാനിബ് ജാനിബിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താൽ ജാനിബ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ നമ്മുടെ കലാരൂപങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുക വലിയ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഹീറോയിനെ പിന്നെ സ്വാധീനിക്കാനായി ഹീറോ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുക ഈ കലാസൃഷ്ടികൾ നിരുത്തരവാദമായ പരമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് കൗമാര പ്രായത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകാറുണ്ടോ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാനാകുമോ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അങ്ങനെയും ചില വാദങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടല്ലോ ജാനി അതായത് സിനിമകളിൽ ഹീറോകൾ അവരുടെ ഹീറോയിസം വെളിവാക്കാനായി ഹീറോയിനെ സ്വാധീനിക്കാനായി നായികയെ സ്വാധീനിക്കാനായി നായകൻ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ബൈക്കുകളിൽ എത്തുന്നു ഫ്രണ്ട് വീലൊക്കെ പൊക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇതര ഭാഷാ സിനിമകളിലാണ് കൂടുതലായത് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുട്ടികളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംശയം അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില വാദങ്ങൾ അങ്ങനെ 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 സിനിമയെ മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രതിക്കൂട്ടിൽ വരുത്തണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ സിനിമയെ മാത്രമല്ല അത് ഘടകമാണോ അതിനൊരു അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആ രീതിയിൽ സിനിമയിൽ പല രീതിയിലും പല കാര്യങ്ങളും സിനിമയിലും ഉണ്ട് അതൊക്കെ അനുകരിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിനിമ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയപ്പെടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതൊന്നും അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വിഷയം ഈ സിനിമയായിട്ട് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊന്നും ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ചില കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഞാൻ ഞാനിവിടെ സമർപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ പറയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിൽ അരാഷ്ട്രീയവാദം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കിടയിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു അരാഷ്ട്രീയവാദം ആ അരാഷ്ട്രീയവാദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലഹരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലഹരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ഇവരുടെ ഈ ഒരു പ്രവണതയെ അവസാനിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടായി ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം എടുക്കും കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാബിറ്റ്സ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രഗ് ഫെർട്ടിലൈസിനെതിരെ കൃത്യമായി കാപ്പ ചുമത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ നിയമ സംവിധാനം നിലവിൽ ഉള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ സാധി
കൃത്യമായിട്ട് നിയമ സംവിധാനം നിലവിലെ നിയമ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള നടപടികളും നിയമ സംവിധാനം സ്വീകരിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനം കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കാപ്പയെങ്കിൽ കാപ്പ ചുമത്തണം അഡ്വക്കേറ്റ് സുമ കാപ്പയെങ്കിൽ കാപ്പ ചുമത്തണം എന്നാലും ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളെ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അമിത വേഗം ഈ വലിയ സൗണ്ട് ഒരു ടെററൈസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടുമായി പാഞ്ഞു പോകുന്നവർ കുട്ടികളെ ഇടിച്ചിടുന്നവർ ഇവരൊക്കെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ലഹരിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ജാനിബ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയുണ്ടോ ആ മയക്കുമരുന്നിന്റെ സ്വാധീനം ഒരു ഘടകമാണെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലേ അതൊരു ഘടകമല്ല ജാനിബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഘടകം വലിയൊരു ഘടകമാണ് കാരണം ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഒരു അപകടം നടന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കവയാണ് അത് സിസി ടി വി വന്നതാണ് ആ പ്രതിയെ പിടിച്ചപ്പോ എന്താ മനസ്സിലായത് ജാനിബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഹാബിച്ചൽ ഓഫണ്ടർ ആണ് ഒരുപാട് കേസുകൾ അയാളെ പേരിലുണ്ട് അയാളപ്പോ അയാളെ മെഡിക്കൽ അയാൾക്കെതിരെ നരഹത്യക്ക് കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അല്ല കഴിഞ്ഞ അപ്പോ അത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം സിനിമകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമകൾക്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് ആളുകൾ ഇതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല വശങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല കെട്ട വശങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മുടെ ആങ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഹീറോ ഒരു ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ സംജാതമായി വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേഗപ്പൂട്ട് അനിവാര്യമാണ് അത് നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ നിയമ സംഹിതയിലൂടെ നിയമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരസ്പരം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പരസ്പരം ക്യാമ്പസിനകത്ത് പോരടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വാർത്തകൾ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വിടാൻ പല അധ്യാപകർക്കും പല രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഒക്കെ വലിയ താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഗൗരവകരമായ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെ വിളയാട്ടം അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ആൾട്ടർ ചെയ്ത വാഹനം വരുന്നു അതിന്റെ മഫ്ലറിൽ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ക്യാമ്പസിൽ പോകുന്നു അത് കൂടുതൽ അക്രമ വാസനയിലേക്ക് പോകുന്നു അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നു ജീവന് പോലും ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒക്കെ കാലമാണല്ലോ നമുക്കറിയാം പല വിധത്തിലുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഈ വണ്ടി നിർമ്മിച്ചിറക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അമിത വേഗത്തിലായാലും അവരുടെ നോംസിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് ജി പി ആർ എസ് വഴി സ്റ്റക്കാക്കാനോ സ്റ്റില്ലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു നടപടി നമുക്ക് ആലോചിച്ചുകൂടെ അതൊരു നിർദ്ദേശമല്ലേ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഇങ്ങനെ എത്ര സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആൾട്രേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആൾട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന സൈലൻസർ ഈ സൈലൻസർ അതൊക്കെ നിരോധിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ആൾട്രേഷന് വേണ്ടുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ആ ഉപകരണങ്ങൾ യഥാവിധി നമ്മുടെ കടകൾ തുറന്നു വെച്ച് വാടകയും കൊടുത്തു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലായാലും പഞ്ചായത്തിലായാലും കോർപ്പറേഷനിലായാലും ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലോ അവർക്ക് ലൈസൻസും കൊടുത്ത് ഗവൺമെന്റിന് നികുതിയും അടച്ച് ഗവൺമെന്റിന് പൈസയും അടച്ചിട്ട് ഇവരത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ഈ വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ട് ഇത് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നിയമവിരുദ്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്നതില് എവിടെയാണ് അർത്ഥമ
ഇതിനൊക്കെ നിയമത്തിന് കണ്ടെത്തി ഇടപെടുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട് ഇത് നിർമ്മിച്ച് ഇറക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പോരെ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ സംശയം ഈ അൾട്രേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് കടകൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന നാടാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രദേശങ്ങൾ ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള വാഹനം എടുത്തിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ടൗണുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രദേശത്തും കാണാം ഈ തരത്തിലുള്ള കടകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ രീതിയിലുള്ള അൾട്രേഷൻ വേണ്ടിട്ട് ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രദർശനവും ആ വാഹനത്തിന്റെ ആ കടയുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും അത് എവിടെ നിന്നാണ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അവരാർക്കാ നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ അയച്ചു വിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കെ ആ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഗവൺമെന്റിന് വേണം ആ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് വേണം എന്നാൽ ഇത് വാഹനം എടുത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപയോഗങ്ങൾ തടയണം ഏ സംവിധാനങ്ങൾ ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് തടയണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ശരിയായ ഒരു വാദമാണോ എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണത് അല്ല അങ്ങനെ തടഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ തടയണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് തടയുന്നേ വേണം അതിൽ സംശയമില്ല ഇതിൽ തർക്കവും വേണ്ട കൊല്ലത്തുനിന്ന് പിയൂഷ് കൂടി ചേരുകയാണ് ഞാനും ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം സുമോദ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പിയൂഷ് കൂടി ചേരുകയാണ് പിയൂഷ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കൊമ്പൻ കൊല്ലി മൊരടൻ എന്നൊക്കെ പേരുകളിട്ട് കുട്ടികളെ ഭ്രമിപ്പിച്ച് വലിയ തീവ്രമായ വിളക്കുകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇതാണ് കൂടുതലും കുട്ടികൾ ടൂറിനും മറ്റും പോകുമ്പോൾ എക്സ്കർഷനും മറ്റും പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വേളയിൽ നാം കണ്ടതാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ കളി കൂടുതലായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ മേളിൽ ബസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു ഇതൊക്കെ ഈ മൊബൈലിൽ ക്യാമറ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിടിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അത് ഭീകരത സ്പർശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു വാഹനത്തിൽ പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും കാട്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാനാകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ആൾട്രേഷൻ ഈ രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്നത് അനധികൃതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനധികൃതമാണ് ഈ വാഹനങ്ങളും ബസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ടൂർ വാഹനങ്ങളുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ടായി വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഇതൊക്കെ ഇടപെട്ടു പക്ഷെ എന്നാലും അപകടങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിയൂഷ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയുടെ ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും എത്രയോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആയിസില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വേഗതയുള്ള അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ബൈക്കിന് ഇടപെടണ്ടേ പിയൂഷ് പിയൂഷ് കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലേ സുമോദ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുമോദ് നോക്കൂ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ചില പ്രത്യേക കമ്പനികളുടെ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ അത് ആ കുട്ടിക്ക് ആയുസ് ഒരു വർഷമേ ഉള്ളത്രേ അങ്ങനെയാണ് ട്രോളന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം സത്യവുമാണ് റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം ഹൈവേകളിലെല്ലാം ഇത് ഇടിച്ച് ഇങ്ങനെ വഷളായി കിടക്കുന്നത് കാണാം ഇത്ര അമിത വേഗം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതേ അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനം വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് ആയുസ് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ ആളുകൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക ഏകത്തിൽ പോകാൻ അതിന്റേതായ എഫിഷ്യൻസിയും യാത്രാ സൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കംഫർട്ട്നെസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ നിറച്ചോട്ടെ ഇങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകേണ്ട ഏത് വാഹനമാണ് ഈ നിരത്തിൽ നിരത്ത് താങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് നിരത്താണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നിരത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് വിപണിയിൽ പക്ഷെ അത് വാങ്ങുന്നതിന്റെ പുറത്ത് ആ വ്യക്തിക്കാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കുഴപ
അതിന്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു വാടക കൊടുക്കുന്നു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് വാഹനം ഫാൾട്ട് ചെയ്തു കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ വാഹനം അതിനകത്ത് ആൾട്രേഷൻ വരുത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ വാഹനത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കണ്ണൂരിൽ ഒരു കുടുംബം ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഗർഭിണിയായ ഒരു യുവതി മരിച്ചു അതിന്റെ പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന കാരണങ്ങൾ പറയുന്ന വാഹനത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആൾട്രേഷൻ വരുത്തി പല രീതിയിലുള്ള സംഗതികൾ പാർവണ പാർവണ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പായുന്ന വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം കാണുവരുന്ന ശീലമാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ജെൻഡർ പ്രശ്നമായി പറയുകയല്ല പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലും കുട്ടികളെ കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണിത് പാർവണ എന്തു പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളോട് അത്തരത്തിലുള്ള വിചാരം ഇല്ല എന്നൊന്നും വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂല ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അതായത് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാരും അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതൊരു പക്ഷേ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവാം അങ്ങനെ വേറില്ല ഇപ്പം സിനിമ സിനിമയടക്കം അതിനൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് കാരണം സിനിമയിൽ ഇപ്പം നായകന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്താഗതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസിനകത്ത് നോക്കുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും വാഹനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വരുന്നവരാണ് അപ്പം ഇനിയൊരു ഇങ്ങനത്തെ സെലിബ്രേഷൻസ് എല്ലാം വരുമ്പം ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് മേ ബി ഒരു കുറച്ച് ഷോ കൂടി ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പയ്യൻ താങ്കളുടെ സുഹൃത്ത് അടക്കമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർവണയ്ക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അയാളെ കുറിച്ച് എനക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നൂല വേഗത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും നമ്മൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ സ്പീഡ് പോയിട്ട് നമുക്കാണ് അപകടം വേണ്ടി അപകടം പറ്റുക നമുക്കാണ് നഷ്ടപ്പെടുക അതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം കേവലം വണ്ടിയിൽ സ്പീഡ് പോയോണ്ടൊന്നും കിട്ടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അതെ 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 അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ വേഗത കൂടി പോയിട്ട് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ മറിഞ്ഞു വീണാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ നാണക്കേടല്ലേ അതാലോചിച്ചാൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ അതും പാർവണയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന വാഹനം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതോ അങ്ങനെ ഓടിക്കരുത് എന്നാണോ തോന്നിയിട്ട് ഓടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയില്ല ഞാൻ പൊതുവെ മല്ലന പോകുന്ന ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കയില്ല പക്ഷേ എന്റെ അച്ഛനും ഏട്ടനൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാരും മല്ലന പോകുന്നവരാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും നമ്മളങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് ആക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഒരുപാട് വണ്ടികളെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ സ്പീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് അപ്പം അത് ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഓടിക്കണം എന്നുള്ള അവരെ വാശീന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അവർ ഒരു പക്ഷെ ഇത്ര സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പാർവണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടോ ഈ കുട്ടികൾ കാരണം പാർവണയും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പ്രായമാണ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ബൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോകുന്നു ഇവരോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇവർ കേൾക്കില്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണോ എന്താണ് പാർവണയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നിർദ്ദേശം വേണമല്ലോ കാരണം പാർവണയെ പോലുള്ള എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് ഇതുപോലെ അമിത വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഇടിച്ച് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അതെ അതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഇപ്പം പോലീസ് ആ പോലീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എ എ ക്യാമറ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ കേസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു കാരണം ഹെൽമെറ്റ് ആയാലും എല്ലാം ഇപ്പൊ എല്ലാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളും അതിനെതിരെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പം അത്തരത്തിലൊരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താല് അതിനെതിരെ നല്ല അതായത് കുറച്ചും കൂടി അത് ആ ഒരു സംഭവം ഇനി ആവർത്തിക്കാത്ത തരത്തിലും ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതിലെ കൂടെ ഒരു അവയർനെസ് അവർക്ക് ഇപ്പം യൂത്തിനായാലും ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തില് സ്പീഡിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഇവരായാലും അവരൊക്കെ അവരൊരു അവയർനെസ് നമ്മൾ
അധ്യാപകന്മാരും അധ്യാപികമാരും ഒന്നും ഇത് പറഞ്ഞു തരാറില്ല അല്ലേ ഇതെങ്ങാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളിൽ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പാർവനയുടെ ഓർമ്മയിൽ അധ്യാപകരും കുഴപ്പക്കാരാണ് അപ്പം സജനിയിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് അധ്യാപിക സജനിയുണ്ട് പാർവണ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം